हेलो दोस्तों हमारे इस नए टॉपिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर और टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल मिलता लगता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक से और कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे टॉपिक को आपके लिए कवर करते रहें तो बिना देर करते हुए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है टूल्स फॉर केबल टर्मिनेशन इलेक्ट्रीशियन ठीक है और केबल इलेक्ट्रीशियन आई मीन केबल टर्मिनेशन में जो भी इलेक्ट्रीशियन जो भी टेक्नीशियन काम करते हैं वायरमैन तो उनका हमेशा डिमांड में रहता है कि हमें क्या क्या टूल्स प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ टूल्स प्रिपेयर किया है जो केबल टर्मिनेशन वाले इलेक्ट्रीशियन को लेना जरूरी होता है बाकी छोटे मोटे टूल्स हम लोगों ने कवर नहीं किया बट हम लोगों ने उस टूल्स को कवर किया है जो नेसेसरी चाहिए होता है जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं केबल टर्मिनेशन इलेक्ट्रीशियन का तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने टूल्स नंबर वन के ऊपर और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टूल्स नंबर जो वन है कॉम्बिनेशन प्लायर है और कॉम्बिनेशन प्लायर देखिए दोस्तों मैंने फिगर भी दिखाया और कॉम्बिनेशन प्लायर दोस्तों बिजली का कार्य करने वाले के प्लास का होना पास प्लास का होना बहुत ही जरूरी है बिजली का कोई भी कार्य करते समय सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टूल्स है वो प्लास है इसके बिना बिजली का कोई भी कार्य करना लगभग असंभव है तारों को पकड़ने काटने जोड़ने तारों को इंसुलेशन को हटाने या फिर और चीजों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है लेकिन इस काम को करने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का जो इस्तेमाल होता है वो ठीक ढंग से किया जाना चाहिए और कॉम्बिनेशन प्लायर का जो यूज है वो भी हमें इसके एक, मतलब जो क्राइटेरिया है इसको यूजिंग क्राइटेरिया है उसके अंदर ही करना चाहिए कई बार हम लोग इसका गलत यूज करते हैं या चीजों को काटने में करते हैं तो ये खराब हो जाता है तो यह हुआ दोस्तों जो पहला टूल्स केबल टर्मिनेशन वाले इलेक्ट्रीशन को चाहिए वो ये है आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टूल्स को तो जो नेक्स्ट टूल्स है दोस्तों जैसा कि मैं दिखा रहा हूं नेक्स्ट टूल्स है आपका ग्रूव एंड वाटर पंप लाइन ठीक है दोस्तों जो ग्रूव और वाटर पंप प्लायर होता है दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये है ये टूल्स है तो वाटर पंप प्लायर भी दोस्तों सही होता है और बहुत ही चाहिए होता है हमें क्योंकि इसके बिना जो केबल का ग्लाइंडिंग है दोस्तों वो थोड़ा सा इजी वे में नहीं हो पाता है और ये रहने से हमारा जो केबल ग्लाइंडिंग है बहुत ही ईजी वे में होता है अगर आपके पास एक पेयर है दो है तो बहुत ही अच्छा से हमारा केबल ग्लाइंडिंग हो जाता है उसको बेसिकली टाइटनिंग के टाइम में काम आता है हमें तो दिस टॉप प्लायर है स्मूथ फ्लाय जिसके आगे आप देख रहे होंगे स्मूथ फ्लाय है जॉज हेल्प प्रिवेंट एनी डैमेज तो उसका जो जॉ है वो यानी किसी भी डैमेज को हमें होने से रोकता है और एक परफेक्ट ग्रिप प्रदान करता है ठीक है दोस्तों तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं और इसका यूज और भी बहुत जगह पे प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन के काम में किया जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे टूल्स के ऊपर और जो तीसरा टूल्स है दोस्तों वो है हमारा मोल ग्रीप और मंकी प्लायर मंकी प्लायर के रूप में भी हम लोग जानते हैं इसको तो दोस्तों केबल टर्मिनेशन में या फिर और जगह पे भी इसका वाटर पंप प्लायर के जैसा ही उपयोग होता है बट ये भी अच्छा टूल्स है और हमें उपयोग में करना चाहिए कई बार क्या होता है दोस्तों कि कम जब हम केबल ग्लाइंड या टर्मिनेशन कर रहे हैं तो चीजों को होल्ड करने की जरूरत होती है तो इसमें क्या है चीजों को होल्ड करके अपना दोनों हाथ फ्री कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो उसके ग्रिपिंग के लिए काम में हमें आ जाता है ये प्लायर ठीक है तो दोस्तों ये प्लायर जैसे कि होता है बेसिकली लॉकिंग के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसको लॉक करने के लिए भी हम लोग कई चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है और जैसा कि मैंने बताया दोनों आप आपके हाथ फ्री हो जाते हैं लॉक करने के टाइम में तो इजिली आपके जो जो इलेक्ट्रीशियंस है वो, वो अपना काम इजिली वे में खत्म कर सकते हैं और स्मार्ट वे में ठीक है और दिस हैंड टूल्स आर यूजफुल फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल वर्क ये जो टूल्स है वो और भी दूसरे इलेक्ट्रिकल कामों में यूज किया जा सकता है तो ये हुआ दोस्तों हमारा तीसरा टूल्स ठीक है और आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं अपने चौथे टूल्स को तो जो चौथा टूल्स है दोस्तों हमारे केबल टर्मिनेशन के लिए वो है क्रिम्पिंग टूल ठीक है दोस्तों और जहरी सी बात है आप लोग सब जानते हैं क्रिम्पिंग टूल का होना बहुत ही जरूरी है तो क्रिम्पिंग टूल दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है और जैसा कि हम लोग केबल टर्मिनेशन और औजार के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिम्पिंग टूल की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है और क्रिम्पिंग टूल दोस्तों और क्रिम्पिंग ये दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम केबल टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो सही मतलब जो सही क्रिम्पिंग टूल और सही से क्रिम्पिंग का होना लग के साथ बहुत ही जरूरी होता है केबल टर्मिनेशन में ठीक है और इसकी इंपॉर्टेंस को आप लोग सभी भली बात जानते हैं तो आप लोग सही से जो भी क्रिम्पिंग टूल है वो सही से यूज करें तो आपके पास आई I मीन mean, आप कंट्रोल कर रहे हैं या पावर कर रहे हैं तो आपके पास हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए चाहे और भी बहुत सारे
ठीक है दोस्तों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये वो हमारा चौथा आगे बढ़ते हैं हम लोग जो पांचवा टूल्स हम लोगों ने चूज किया है वो है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर दोस्तों और आप सभी को पता है डिजिटल मल्टीमीटर के बिना आजकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ठीक है चीजें इजिली नहीं हो पाएंगे अगर हमारे पास मल्टीमीटर नहीं हो तो मल्टीमीटर एक ऐसा मीटर है जो जिससे वोल्ट करंट और रेजिस्टेंस तीनों ही मापा जा सकता है ठीक है और इसे हम हिंदी में मापा के अंत कहते हैं ठीक कि मतलब अगर हम मल्टीमीटर की बात करें तो इसका उसको मापक के अंत कहना अच्छा नहीं होगा बहुत मापक के अंत कहते हैं तो अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसे मेजर की जाती है ठीक है इसका आविष्कार उन्नीसवी शताब्दी में किया था लेकिन बीसवीं शताब्दी में और ये अभी तो ये इतना चलन में आ गया कि इसका बिना इलेक्ट्रीशियंस और केबल ट्रांसमिशन का काम का होना होता ही नहीं जब भी आप केबल ट्रांसमिशन कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरी होती है बाकी रजिस्टेंस चेक करने की जरूरी होती है हद तक आप रजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं इससे तो इन सब चीजों के लिए मल्टीमीटर एक मोस्ट रिलायबल टूल्स है जो केबल टर्मिनेशन वाले इलेक्ट्रीशियन को यूज करना ही चाहिए ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टूल्स के ऊपर और जो अगला टूल्स है वो है मेजरिंग टेप ठीक है मेजरमेंट टेप मेजरमेंट टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है केबल टर्मिनेशन इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों और हम जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो बाकी और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी मेजरमेंट टेप का होना भी जरूरी है दोस्तों मैं एक बात बताता चलूँ अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में फुल लिस्ट ऑफ टूल्स देखना चाहते हैं तो हमारा एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक मैं भी आई बटन में दे दूंगा वहां से आप देख सकते हैं ठीक है तो जो मेजरिंग टेप की बात कर रहे हैं दोस्तों इस इस इसके मदद से हम लोग किसी भी जब हम काम कर रहे हो तो हमें कहीं भी मापने की जरूरत होती है कुछ मार्किंग करने की जरूरत होती है और मेजरिंग टेप दोस्तों हम मेनली जब हम ग्लैंड प्लेट में मार्किंग करते हैं तो उस मार्किंग के दौरान हमें मेजरिंग टेप की जरूरत होती है या फिर ग्लैंड साइज देखना है या फिर कुछ और मेजरमेंट करना है तो इसका उपयोग हम लोग वाइडली करते हैं और ये हमारे पास मस्ट होना चाहिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सातवें टूल्स के ऊपर और जो सातवा टूल्स है दोस्तों वो है हमारा नॉन कांटेक्ट वोल्टेज टेस्टर ठीक है नॉन कांटेक्ट वोल्टेज टेस्टर दोस्तों कुछ लोग होंगे जो पहली बार इस नाम को सुन रहे होंगे पर दोस्तों ये होना बहुत ही जरूरी है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत जगह पे करते हैं बट तो ये ये टूल जो है ये औजार केवल केबल टर्मिनेशन के वक्त बहुत ही उपयोगी होता है और हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है जैसे हम लोग मान लीजिए कभी भी हम केबल ट्रांसमिशन कर रहे हैं कई और कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं हमारे पास कि जो तो केबल की दूसरी इंड होती है वो ऑलरेडी टर्मिनेटेड होती है तो हमें पता नहीं होता है कई बार हुमेन एरर तो सब जगह होता है दोस्तों सब जगह पता पता चला आप जहाँ आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं आपके कलीग ने बोला वहाँ सप्लाई ऑफ है इसमें कुछ कंट्रोल सप्लाई नहीं आ रहा है बट पार्टी पार्सली या फिर वो ऑफ नहीं हुआ हो तो इसमें कुछ कंट्रोल वोल्टेज आने के चांसेस रहते हैं तो ये जो आपका नॉन कॉन्टेक्ट वाला वोल्टेज टेस्टर होता है उसके उपयोग करके आप वो एक बार देख सकते हैं उसके पास में ले जाने से आपको पता चल जाता है इसमें साउंड आता है या फिर इसमें एक रीडिंग के लिए भी जगह रहती है तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा लेते हैं तो उसके हिसाब से फैसिलिटीज मिलती है तो आपको अभी सस्ते में मिल जाता है दोस्तों जो आप अगर उसके पास में ले जाएंगे तो बीप साउंड भी आता है देन फर्दर आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज है वो सेफ है कि नहीं है उसके बाद उसको सही करके आप काम कर सकते हैं ठीक है दोस्तों काम करना जरूरी होता है पर सेफ्टी से काम करना दोस्तों और भी जरूरी होता है आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने आठवें टूल्स के ऊपर जो आठवां टूल्स है दोस्तों हमारा वो है आपका होल सा कटर ठीक है दोस्तों और केबल टर्मिनेशन की हम बात करें और होल सा कटर की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता है और होल सा कटर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है आपको अगर केबल टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों और जो भी दोस्तों पहले जो दूसरे होल सा कटर टूल्स की बात करते थे हम जिसका फोटो मैंने नहीं लगाया है आज मैंने दो अलग से होल सा कटर का फोटो लगाया है और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों जो ऊपर वाला है उसको हम लोग स्टेप होल सा कटर कहते हैं और जो नीचे वाला है एडजस्टेबल होल सा कटर कहते हैं ठीक है तो अभी दोस्तों पहले वाला होल सा कटर का चलन धीरे धीरे कम हो रहा है अगर आप लोग बाहर किसी कंट्री में काम करने जाएंगे तो ये दोनों होल सा कटर चलन में आ गए हैं और इजिली भी दोस्तों अब जो पहले वाला होल सा कटर था उससे क्या है अगर आपको पच्चीस एम की रिक्वायरमेंट है और अब आपने पच्चीस एम का होल मार दिया है अगर आपको उसको फिर आपको लगा के नहीं इसमें बत्तीस का ग्लैंड लगाना है तो बत्तीस का करने के लिए फिर आप फाइल से करें या फिर उस दूसरे जो रिमर आते हैं उससे करें तो टाइम ज्यादा लगता था तो ये जो ऊपर स्टेप वाला होल सा कटर है ना आप दोस्तों उसको लगा के सीधा 25 से 32 कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ठीक है या फिर आप दूसरा जो दूसरा वाला दो मैंने बताया जिस तरह होल सा कटर उसको पच्चीस से बत्तीस पे कीजिए या फिर ये ज्यादा ही रिलायबल है बट ऊपर वाला जो है दोस्तों स्टेप होल सा कटर वो बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही अच्छा है इससे काम आपको बहुत जल्दी हो जाता